Bonjour euh, Najat Valo Belkacem. Bonjour. Allez-vous allez Ça commence mal, j'allais dire. <rire> Alléluia. Alléluia. C'est bizarre, on est sur France Info. Hein. Allez-vous vraiment réformer la carte scolaire Là, c'est du sérieux. Au nom de la mixité sociale et pour euh, casser les établissements ghetto, vous lancez une expérimentation, je pèse les mots, dans 17 euh, départements pilotes, en fait de simples territoires, on va le préciser, qui vont aller réfléchir. Vous prenez votre temps, euh, Najat euh, valo belkacem à quand la réforme, la vraie Il faut prendre son temps si on veut qu'ensuite les choses soient efficaces et aillent vite. Euh, C'est toujours bien de procéder ah, comme paradoxe. ça. Alors très concrètement, euh, Jean-François Aquili, oui, nous voulons plus de mixité sociale dans les collèges de France. Jusqu'à présent, la façon dont les pouvoirs publics avaient géré la question de la mixité sociale, c'était à chaque fois en réformant la carte scolaire. Soit on la souplit, soit on la rend plus rigide. En fait, les deux solutions sont mauvaises. Chacune des deux solutions est mauvaise. La libéralisation de la carte scolaire, telle que Nicolas Sarkozy, par exemple, l'avait voulu en 2007, elle a été très préjudiciable faire, aux établissements les plus en difficulté ouais. et elle a même euh, mis en difficulté des établissements moyens. Qu'est-ce que vous allez faire là Une trop grande rigidité de la carte scolaire, ouais. elle, elle interdit de résoudre les inégalités et la ségrégation. Donc, ce que nous allons faire, c'est tester une autre voie. Et cette autre voie, comme par définition elle est neuve, nous voulons d'abord l'expérimenter dans des départements pilotes pour voir au fond Font. Parce a, ce a, qui a, marche le 50, mieux avant 80 de collèges et... diffuser cela à l'ensemble du pays. Il y en a 7000 en France. Hein, donc Mais 17 beaucoup, départements, d'abord 17 départements, c'est beaucoup. Oui, mais ce sont des petits territoires dans les départements, ce n'est pas, pas tous les départements en fait. Mais en fait, c'est 17 départements dans lesquels... Euh, on regarde les territoires où il y a le plus de ségrégation, donc c'est ce qui nous intéresse, parce que les territoires où il y a moins de ségrégation entre collèges nous intéressent moins. Donc dans ces départements, on regarde le territoire où il y a le plus de ségrégation entre plusieurs collèges et on apporte des solutions diverses desquelles on va parler pour résoudre bon, cette ségrégation. Ça, c'est Dès la rentrée 2016, entendez-moi bien, dès la rentrée 2016 dans ces 17 départements. Et cela non, sera vous, évalué... Vous, vous expérimentez dès la rentrée 2016, oui, bien mais sûr. la réforme, vous la prévoyez pour quand, globalement, pour tout le pays Mais l'idée, c'est bien de faire autrement que ce qu'on avait jusqu'à présent. Donc ça n'est pas une réforme... Un une perspective Donc ça n'est pas, pas une réforme hmm. qui euh, se décide du haut pour s'appliquer de façon uniforme à tous les territoires la nouveauté de notre démarche, c'est de dire au fond, c'est dans les territoires que vont se construire les solutions, évidemment sous notre impulsion ministère de l'éducation nationale, en donnant à ces territoires bon. les outils d'analyse, de diagnostic de la ségrégation sociale pour savoir comment idée, faire pour y remédier. C'est de des choses un peu coercitives quand même, avec des quotas, des pourcentages Par exemple, je vais vous donner un exemple pour oui, parce que Parce que là, c'est un peu flou. Mm -hmm. Prenons un département, un territoire, dans lequel il y a, mettons, cinq collèges pas très éloignés les uns des autres, entre lesquels il y a une ségrégation claire qui se joue, c'est-à-dire des collèges dans lesquels il n'y a que de la population défavorisée et d'autres que de la population collège plus de favorisée. Riche, collège de pauvres. Voilà. Prenons un, un département comme cela, comme celui-là. Eh bien, dès lors qu'on y mène cette expérimentation, on va pouvoir y décider, par exemple, de créer un nouveau secteur qui sera un secteur multicollège au lieu d'être un secteur dans lequel mmh. il y a un seul collège. Et au sein de ce secteur multicollège, on affectera les élèves dans les établissements pour respecter davantage de mixité sociale. Cela étant, vous affecterez, pouvoir... vous forcerez les élèves à voilà. aller dans l'établissement La question, question. La que... le sujet, c'est que moi, je ne souhaite pas forcer les familles. Alors, je donc, souhaite rend, leur rend... donner ouais. envie de mixité sociale. Donc, au sein de ce périmètre nouveau, mmh. secteur multicollège, bon. pour que les familles puissent avoir envie autant d'un établissement que d'un autre, il faudra travailler sur l'offre la... pédagogique vous des établissements, les établissements plus attractifs. Plus attractifs. Exactement. Et donc, une fois qu'on a rendu les établissements plus attractifs au sein de ce secteur multicollège, vous savez ce que je vais vous dire là eh bien, Vous avez supprimé les classes bilingues. Mais par les classes bilingues non, mais ne résolvaient pas cette question-là. Ça question -là. les rendait attractives. Mais bien sûr que non, les classes ah bon. bilingues ne résolvaient pas cette question-là. Les classes bilingues, au fond, qu'est-ce qu'elles permettaient Elles permettaient à un établissement, permettez-moi de finir ma oui, phrase, bah pas le sujet à un établissement centrale, mais... qui allait mal, de dire je veux conserver quand même quelques populations qui vont un peu mieux, plus aisées, et donc pour cela, je leur ouvre des classes spécifiques. Donc je donne des moyens spécifiques supplémentaires à ces élèves pour les bon. rassurer, pour les garder. Mais en quoi ça résout donc, le cas des autres élèves Najat, plus défavorisés Valo présents Belkacem. dans l'établissement. Alors demain, oui. demain, 
Ce que j'appelle offre pédagogique, ça va être mmh. le fait qu'un établissement qui va mal pourra, par exemple, oui, euh, développer un projet singulier Donne qui fasse son moyens. identité. Par exemple, je ne sais pas moi, développer euh, l'apprentissage du chinois, je dis n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Sera... Vous donnerez les moyens ou pas Mais bien sûr, mais qui sera ouvert avez... à... Écoutez-moi, qui sera ouvert à tous les élèves. C'est la différence. C'est-à-dire que tous les élèves qui fréquenteront cet établissement auront la possibilité de profiter de cette euh, offre pédagogique euh, Donc, originale. Et démarrage... pas simplement ceux des classes aisées qu'on essaye d'attirer. On a bien et... compris. Donc voilà. démarrage 2017 dans les secteurs concernés et euh, mise en route de la réforme, mystère et boule de gomme. Autant dire que vous avez enjambé les, Alors, les, les régionales. Non, quoi. pas du tout. Bah, si. Non, la, ce qui fait euh, la c'est nouveauté un sujet de la démarche. Qui aurait pu énerver tout le monde avant les élections régionales. Mais, mais enfin, vraiment, alors, je, je crois que vous ne me connaissez pas très bien si vous pensez vraiment que c'est le genre de choses qui m'arrête. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est l'efficacité. Ça, en fait. bah, euh, oui. Moi, je pense que nous devons avancer sur le sujet de la mixité sociale et que ce n'est pas les échéances électorales qui doivent guider notre politique en la matière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité. Donc, la démarche que je suis en train de vous présenter, elle est nouvelle. Et elle s'accompagne, qui plus est, d'une évaluation scientifique comme on n'en a jamais connue jusqu'à présent en la matière. C'est-à-dire que les 17 départements qui vont ah, donc tester... Experts. Enfin, il y a toujours des experts partout. Non, mais hein. écoutez-moi, ouais. qui vont tester les solutions. Ils vont être accompagnés dans leur démarche par des scientifiques qui travaillent sur le sujet depuis des années, qui connaissent parfaitement les mécanismes par lesquels on résout la, l'absence de mixité sociale et qui vont évaluer au fur et à mesure les résultats de leurs solutions innovantes. Alors. Une fois euh, cette évaluation faite, cela sera rendu public de telle sorte que d'autres départements, à leur tour, seront tentés de recourir à ces solutions. C'est ça, en fait, notre Donc, idée. En fait, vous prenez c'est le que temps, à la rentrée saluer, 2016, on mais teste. Vous ne prenez pas de risque. Non, mais à la rentrée 2016, on teste. En décembre 2016, on mmh. évalue et là, ça donne envie à d'autres départements de s'engager à leur tour. Donc, car c'est je... sur la base du volontariat. Mais bien sûr, car D'accord. je rappelle, Jean-François Aquili, que la sectorisation, par exemple, est de la compétence des départements. Mais comprenez cela, sur ce sujet mixité sociale, si on ne regarde pas sérieusement le sujet, on ne peut pas le résoudre. Donc là, je pense que la nouveauté, elle est dans l'expérimentation, dans le fait de l'accompagner d'une évaluation scientifique et d'y associer les parents. Et, 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 vous, et, et, et d'y associer les parents, et j'insiste vous sur ce point. Les élections régionales. Bien joué. Et d'y voilà. associer les parents, chose très importante, car je crois que la mixité alors, sociale, ça ne s'impose pas. Si on cherche à l'imposer, on la rend détestable. Et moi, je veux qu'elle soit désirée. Alors, et je pense qu'elle peut être désirée quand on explique aux parents que même que leur, leur, leur propre enfant a tout à gagner d'être dans une classe mixte et alors, diverse. Najat Vallaud-Belkacem, des syndicats de l'éducation, un CMEF de certains cours d'enseignement moral et civique mis en place après les attentats de janvier sur le mode d'imaginer que vous êtes dans une cité ou encore euh, imaginer que vous êtes un groupe terroriste euh, ennemi irréductible de la France, assez entendu ça et là, il y aurait pas mal de, de maladresses commises. Est-ce que vous contrôlez ce type de sujet et est-ce que vous comptez faire le ménage Alors le ménage a déjà été fait de fait, euh, puisque vous faites allusion à une à une fiche d'accompagnement pédagogique qui avait été fournie par l'académie en, en question, qui était très maladroite, je le reconnais euh, aisément. Euh, ce que les, les gens doivent comprendre, parce que j'ai vu les choses circuler sur les réseaux sociaux, c'est que la ministre de l'Éducation nationale ne valide pas chaque outil d'accompagnement pédagogique qui euh, est proposé Donc, aux enseignants. Donc c'est très bien que les enseignants eux-mêmes, quand ils tombent sur une fiche qui leur paraît absurde, la mettent de côté ou nous alertent et nous faisons le ménage, bien entendu. Alors vous êtes membre du gouvernement, vous êtes ministre hein, de l'Éducation nationale euh... Gouvernement qui a multiplié les, les reculades de ces derniers temps en matière fiscale, notamment sur, également sur la dotation globale de fonctionnement envers les communes. Est-ce que vous allez tenir encore 18 mois comme ça Est-ce que vous êtes soumise désormais euh, au diktat des élections, Najat de Vallaud-Belkacem C'est un peu le cas d'ailleurs avec votre réforme, mais on ne va pas en reparler, on va pas remettre une couche là-dessus. Euh, on a l'impression que ce gouvernement recule aujourd'hui sur quoi il recule oh ben je, Vous savez, il y avait les retraités modestes, il y a eu plusieurs réformes qui ont été mises Non, les retraités sous... modestes, pardon, euh, mmh. on parle d'une mesure adoptée sous l'ère Sarkozy, qui produit ses effets néfastes aujourd'hui, mmh. et donc pour laquelle le gouvernement, en toute responsabilité, a décidé de sursoir à cette mesure, de faire en sorte que les personnes concernées puissent ne pas payer ou se faire rembourser le temps de la modifier structurellement. Je ne vois pas en quoi c'est un recul. Vous êtes, vous c'est vous un cons- recul par rapport aux décisions de Nicolas Sarkozy. Ouais. Arrivent, hein, quand même, hein. Non, non, je je crois mmh. qu'il y a un storytelling qui est en train de s'écrire, enfin, bon, comme on le constate très souvent, avec beaucoup d'observateurs qui, du coup, reprennent le même thème. Mais ça n'en fait pas une vérité pour autant. Et moi, je pense, par exemple, je vais vous donner un ouais. exemple dans lequel euh, vous, parfois vos collègues ouais. observateurs ont qualifié fait, ça de ouais. reculade sur euh, les APL étudiants. 
Euh, le fait qu'il y ait un amendement parlementaire qui propose euh, de restreindre les appels étudiants et que le gouvernement dise non, c'est un débat un entre le vous. gouvernement et sa majorité, ça n'est pas un recul. Et non. puis elle soutient Gorge, euh, l'essayiste Brigelli, Jean-Paul Brigelli, de, un proche de Debout la France, hein, il faut le préciser, dans un article publié par Le Point, titré Les dessous chics de la réforme du collège, eh bien il s'attaque à vous, il vous accuse d'user d'une stratégie de communication euh, rouge à lèvres, pendentif, dit-il, hein, euh, pour soi-disant esquiver les questions à l'Assemblée. Il parle même de ligne visible du soutif, c'est écrit noir sur blanc, qu'est-ce que vous répondez à ce monsieur euh, D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui se sont exprimés euh, en soutien et pour dénoncer ces propos. Ensuite, euh, vraiment, je vous invite à ne pas vous encombrer l'esprit avec ce monsieur qui non, ne le mérite question. pas. Qui ne le mérite pas. Parce, parce que, que c'est partout, donc c'est normal d'en parler, ce serait stupide oui, oui, de ne pas non, vous poser non, la question. Mais moi, je ne m'encombre pas l'esprit avec lui. Euh, je vais vous dire, euh, quelqu'un qui, comme lui, hein, euh, se croit autorisé à, à donner des leçons sur l'école et commence par la qualifier de fabrique du crétin. C'est vous dire la finesse légendaire du personnage. Donc moi, il ne m'intéresse pas et je vais beaucoup mieux depuis que je l'ai fait disparaître de mon champ de vision. Merci à vous, euh, Merci. Najat valo belkacem Mais je ne conclurai pas en disant Alléluia. Hein, nous sommes non, euh, vous plaît, dans un pays laïque. Non, s'il vous plaît, pas deux fois. Euh, non, stop, <rire> merci.